நிலவை நெருங்குகிறது சந்திரயான் மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வுக்காக இஸ்ரோ காத்திருக்கிறது இந்த நேரத்தில் இஸ்ரோனுடைய முன்னாள் விஞ்ஞானி திரு மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்களோடு எமது செய்தியாளர் நடத்திய இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எமது செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளித்தார் அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம் பயணம் இந்த ஐந்து நாட்கள் பயணம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் இந்த ஐந்து நாட்கள் பயணம் அல்லது அடுத்த கட்டம் பாத்தீங்கன்னா இது முக்கியமான ஒரு கட்டமா இருக்கு இதுவரைக்கும் போன பயணம் வழிவந்தரம் வந்து கிட்டத்தட்ட சந்திரயான ஒன்ல போன மாதிரி தான் இருக்கு அதிலிருந்து அந்த அப்ப வந்து மூணு இம்பாக்ட் ப்ரோ கொண்டு விலகி இருபத்தி ஏழு நிமிஷத்துல அது போய் தரையாடுச்சது ஆனா இது இந்த முறை வந்து ஐந்து நாட்கள் எடுக்க போகும் ஐந்து நாட்கள்னா மெதுவா போய் பத்தரம் ஆயிரம் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த வகையில முதல் முறையாக விக்ரம் இதுவரைக்கும் வந்து விக்ரமனுடைய புகைப்பட கருவிகள் நிலவை எப்படி இருக்குன்னு படம் பிடிச்சு பார்த்துருக்கோம் ஆனா இது இப்பதான் முதல் முறையாக அதனுடைய ஐந்து எண்ணூறு நியூட்டன் திறனுள்ள திரவ இயந்திரங்களை பரிசோதித்து பார்த்துட்டு ஒரு மூணு செகண்ட் மூணு வினாடிகள் பரிசோதித்து பார்த்துட்டு அதனுடைய திறன் எப்படி இருக்கு எப்படி அதனுடைய செயல்பாடு இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அடுத்து வரக்கூடிய ஐந்து நாட்கள்ல அதனுடைய வழிப்பயணத்தை மெதுவாக மெதுவாக இறக்கி நூறு கிலோமீட்டர் இருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் மாதிரி போய் அங்கிருந்து அடுத்த கட்டமாக நிலவு நோக்கி அதை கடந்து கடைசியா பதினஞ்சு நிமிடங்கள் ஒரு எல்லாரும் உயர்வாக்கக்கூடிய அந்த பதினஞ்சு நிமிஷங்களுக்கு தேவையானது வந்து புகைப்பட கருவிகள் சரியாக வேலை செய்யணும் அதே மாதிரி முக்கியமாக இந்த ஐந்து இயந்திரம் திரவ இயந்திரங்கள் எண்ணூறு நியூட்டன் திறனுள்ள அந்த ஐந்து திரவ இயந்திரங்கள் சரியாக இயங்கணும் ஏன்னா சரியாக இயங்குறது வந்து எப்படி அப்படின்னா இதுவரைக்கும் வந்து எந்த திறன் இருக்குன்னா அந்த திறன் அந்த திறன் அது இயங்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த அஞ்சு திரவ இயந்திரங்களுடைய செயல்பாடு இங்கே வித்தியாசமாக இருக்கும் எப்படின்னா முழுக்க வேணும்னாலும் அது அது அதனுடைய பயன் வரணும் மெதுவாக மெதுவாக கீழே போக போக அதனுடைய திறன் அதனுடைய இந்த மாதிரி எண்பது சதவீதம் அறுபது சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம் நாற்பது சதவீதம் கார் போகும்போது நீங்கள் வேகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி அக்சலரேட் அழுத்தி அல்லது கொண்டு போய் அதனுடைய வேகத்தை மாத்திரைகளோ அதே மாதிரி மாற்ற வேண்டிய ஒரு இருக்கு அதனுடைய திறமை எந்திரங்களை வந்து சரிவா முதல் சரிபார்க்கப்படும் சரிபார்க்கப்பட்டவர்கள் அதனுடைய பாதங்கள் மாற்றிட்டு கடந்த பதினஞ்சு கடைசியான அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கான அதனுடைய தயார் நிலை எடுத்துகிட்டு போகணும் அந்த வகையில் பிற பிற முக்கியமான கட்டம் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு சந்திரயானத்தில் மிக மிக முக்கியமான கட்டம் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த கடைசி பதினைந்து நிமிடங்களை பற்றி பேசணும் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த பரபரப்பான பதினைந்து நிமிடங்கள் இதற்கான வெற்றி வாய்ப்பு அதாவது மெதுவாக நிலவுல தரையெடுத்து வந்த வெற்றி வாய்ப்பு முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் தான் இருக்கு அப்படின்னு இஸ்ரோ தெரிவிச்சிருக்காங்க ஒரு ஐம்பது சதவிகித நம்பிக்கை கூட இல்லாமல் இது போன்ற ஒரு திட்டத்தை மிக தைரியமாக இஸ்ரோ கையாண்டிருக்கிறது இதற்கு முன்னதாக மங்கள்யான்ல கூட அனைவரும் பல்வேறு கருத்துக்களை சொன்னப்ப கூட தைரியமா மங்கள் யானை அனுப்பி வெற்றி கண்டது அதே போல ஒரு வெற்றி தற்போதும் இஸ்ரோ கிடைக்குமா கண்டிப்பாக ஏன்னா இது என்ன அப்படின்னா இது மாதிரியான பயன்கள் வந்து வெற்றி வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு நாம் தயார் நிலையில் நம்ம தயார்படுத்தி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற பொறுத்து இருக்கு அந்த வகையில் இதனுடைய வெற்றி வாய்ப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம முழு முழுமையாக எங்க வரைக்கும் நம்ம சரியா சொல்லலாம் வெற்றி அப்படின்ற முழுமையாக சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற இந்த வெற்றி வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டிய நம்ம கடமை வெற்றி வாய்ப்பு உருவாக்காம நம்ம பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியாது அந்த வகையில் மங்கள்யான் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஐம்பத்தி ஒரு முறை உலக நாடுகள் அந்த பயணத்துக்காக போயிருந்தாலும் இருபத்தி ஒரு முறை தான் வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க அதுவும் முதல் முயற்சியில் இந்த நாட்டு முயற்சியில் உங்களுக்கே தெரியும் அமெரிக்கா வந்து ஐந்தாவது முயற்சியில் தான் வெற்றி அடைஞ்சது ரஷ்யா அதனுடைய ஒன்பதாவது முயற்சியில் தான் வெற்றி அடைஞ்சது ஜப்பானோ சைனாவோ இது வரைக்கும் வெற்றி அடையல அப்படி இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து மங்கள் அந்த முதல் முயற்சியிலேயே சரியாக வெற்றி அடைஞ்சோம் அது ஒண்ணு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து மற்றவர்கள்லாம் வெற்றி அடையல அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு ஏன் வெற்றி அடையல அப்படிங்கிற அதனுடைய காரணங்களும் பார்த்துக்கிட்டு அந்த காரணங்கள்லாம் நம்முடைய பயன்பட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட அதே வழியை தான் இந்த இந்த சந்திரயான் ரெண்டுலையும் பண்ணியிருக்கோம் சந்திரயான் ஒன்னுடைய நம்முடைய அனுபவம் இருக்கு சந்திரயான் ஒன்னுக்கு அனுபவம் கூட மற்றவங்க எல்லாம் மற்ற படம் தோற்றதுனால திருப்பி அதை சரியா பண்ணனால முதல் முயற்சிக்கு நம்ம சரியா அந்த திருவோட்டப்பாடை அட முடியுது இப்ப சந்திரயான் ரெண்டு வந்து அதனுடைய நிலவனுடைய திருவோட்டப்பாதை அடைஞ்ச பொழுது மூன்றாவது முறையாக கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி அதாவது மெதுவாக மெதுவாக பாதையை உயர்த்தி அடைஞ்சது வந்திருக்கும் அதே மாதிரி தான் நிலவில் இருக்கும்போதும் கூட நிறைய பேர் நிறைய முறை தோத்திருக்காங்க ஏன்னா இதுக்கு இப்ப இப்ப நான் நிலவில் இறங்குறோம்னா சில மாதங்களுக்கு முன்பாக இஸ்ரேல் இதே மாதிரி முயற்சி இருக்கு அதனுடைய முயற்சி கூட கடைசி நிமிடத்தில் தோற்றிருக்க
அந்த தோல்வி நடக்காம இருக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத வந்து ஆராய்ச்சி இது எல்லாம் வந்து அது முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்முடைய செயல்முறையில நம்முடைய கருவிகள் வச்சதோ அல்லது நம்ம எப்படி போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம தீர்மானிச்சதோ எது மாதிரியான திரவங்கள் எப்படி இயங்கணும் அப்படின்னு சொல்றதோ இதெல்லாம் வந்து இந்த தோல்விகள் இருந்த பாடங்களை நான் நான் சரியா கத்துக்கிட்டு தான் கொண்டுருக்கு நினைக்கிறேன் கத்துக்கிட்டு நான் என்னுடைய டிசைன் அப்படிங்கிறது அதை தாண்டி அதை வந்து செயல்முறையில் பரிசோதித்து பார்க்கறது பல முறை பல முறை பரிசோதித்து பார்க்குறதுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேல முறை பரிசோதனையிலேயே நாம் செயல்முறை சரியா போகணும் அப்படிங்கிறத பரிசோதிச்சிருக்கோம் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள இதுல இருக்க பேலோட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சந்திரயான் ஒன்று இருக்க மாதிரிதான் இது மூணு 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 வகையான தொழில்கள் சொல்றாங்க ஒன்னு வந்து நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல சுற்றிட்டு இருக்கும் பொழுது அங்கிருந்து தொலை உணர்வு கருவிகளை வச்சு பார்க்கறது அது பார்க்கும் பொழுது ஒன்று வந்து இந்த முப்பரிமான படம் எடுக்கிறதுக்கு உயர்த்த முடியும் நல்ல 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 துல்லியமா படம் எடுக்க முடியும் அப்புறம் அதனால இருக்கக்கூடிய கனிம வளம் கனிம வளம் என்ன அப்படிங்கிறது முழு முழு நிலவையும் சுற்றி பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு இடத்துல என்ன இருக்குது நீர் நீருது இருக்கக்கூடிய அலுமினியம் மெக்னீசியம் அது மாதிரியான ஆக்சைஸ் இருக்கிறது இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் தொலை உணர்வு பெருமையாக பார்க்கலாம் இதையும் தாண்டி இது வந்து டூயல் பிரிக்வன்சி ரேடர் அப்படிங்க ரெண்டு ரெண்டு அலைவரிசைகளில் ரேடார் மாதிரியான செயற்கை ரேடார் மாதிரி இருக்கு அதிலிருந்து வந்து வந்து பொம்மை நிலமுடைய தரை தரையினுடைய ஏற்பாடு இருக்குது அது இல்லாமல் திருவப்பகுதிகளில் நீர் வந்து சனிக்கட்டி வழிகள் வருந்திருக்கு அதனுடைய கனப்பரிமாணம் எவ்வளவு அதனால அதை வச்சுட்டு நிலவில் எவ்வளவு அளவு தண்ணி இருக்குது தண்ணி இருக்குன்னு சொல்றோம் எவ்வளவு எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற பார்த்து சொல்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப இது இது எல்லாம் தாண்டி விக்ரம் இறங்குது இல்லையா விக்ரம் இறங்கும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து அதனுடைய டூஸ் அதை வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் சார்ஜ் அப்படிங்க அதனாலே வந்து நிறைய டூஸ் கிளம்பும் காத்துங்கிற பெருசே இல்லை ஆனா அந்த அந்த இடத்துல வந்து அதனால வந்து அது மேல வரும் அதனால சில பாதிப்புகள் இருக்கு நாளைக்கு மனிதனே போனா கூட அது அது மாதிரி ஊசி வந்துச்சுன்னா அவங்க எப்படி பாதுகாத்துக்கான வசதி இருக்கு பாதுகாத்துக்கு அவசியம் இருக்கு அது வந்து அதனுடைய நிலைப்பாடு என்ன பார்க்கறது முன்னாடி வந்து பூமியில நிலநடுக்கம் இருக்கிற மாதிரி நிலவிலும் கூட அது அதனுடைய நில நில நடுக்கம் இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இந்த சிறு சிறுதா இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு அனுபவம் சொல்றாங்க அதை வந்து நம்ம வந்து அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய உணர் கருவிருந்து இருக்கான்னு பார்ப்போம் அதனால வந்து நிலவுடைய கோர் அப்படிங்கிறது உள்ள வந்து என்ன மாதிரி இருக்கு இப்போ பூமி மாதிரி இருக்கா பூமி வித்தியாசம் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு அங்க இருக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கக்கூடிய சிதோஷம் இல்லை என்ன அதை அதை பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் விக்ரமிட்டு இருந்து அந்த ஒரு பிரஜான்ல பிரஜ்ஞான ரெண்டு பேர் இருக்கு இப்போ எப்படி மேலே இருந்து நாம் கருவோம் எப்படின்னு பார்த்துட்டு அது வந்து சூரிய ஒளி படுது சூரிய ஒளி பட்டு வந்து பிரதிபலிச்சக்கூடிய அந்த ஒளிக்கற்றைகள் அதில் வந்து எது மாதிரியான ஒளிக்கற்றைகள் இல்லை அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு எந்த வெவலும் வச்சுக்கோ அது வந்து அந்த கனிமத்தால் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம எக்ஸ்ரே போச்சுன்னா நம்ம சட்டை போட்டு போனால் கூட உள்ள உள்ள தான் வச்சுன்னா மெட்டல் அது வச்சு எக்ஸ்ரே சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பட்டு வரக்கூடிய எக்ஸ்ரே கதைகளை வச்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி நிலவு கூட சூரிய ஒளி போட்டு தெரிஞ்சு வரக்கூடிய கதைகளை நம்ம சந்தேகம் ஆர்பிட்டர் வச்சு சொல்ல முடியும் இப்போ அது இருந்தாலும் நூறு கிலோமீட்டர் தோல்வியும் தொலை உணர்வு வழியாக ரிமோட்ஷன் சிங்கிள் மூலமாக தான் சொல்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஆனால் அது பிரஜானம் வந்து அங்கேயே இறங்குது அங்கே இறங்கிட்டு அங்க வந்து சூரியனால சில கதிரியக்க பொருட்கள் அது வந்து ஆல்பா கதிர்கள் அப்படிதாங்க ஆல்பா கதிர்கள் வந்து தரையில அடிக்கும் அடிக்கிறதுனால எப்படி தண்ணி சூழ்நா ஆகி வருதோ அதே மாதிரி பிளாஸ்மா மாதிரி இருக்கக்கூடிய சில கதிர் வரும் இப்ப அது வழியான ஒரு பார்க்கறோம் இது பார்க்கும் பொழுது அங்க என்ன தண்ணி வரும் சொல்ல முடியும் இதே இதே கிட்டத்தட்ட இதே தொழில் முறையில லேசர் கதிர்கள் லேசர் கதிர்கள் அனுப்பிச்சு அது உருவாக்கக்கூடிய இதை வச்சுக்கிட்டு அதனால் அதனுடைய ஊழியில் பார்க்கும் பொழுது அங்கே என்ன கனிமம் இருக்கும் சொல்ல முடியும் இது வந்து பிரக்ஞான் அதனுடைய ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் அங்கங்கே நகர்ந்து போகும் பொழுது பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இது எல்லாம் தாண்டி அங்கே வந்து ஒரு ஒரு மாதிரியான அயனோஸ்பியர் அப்படிமாங்க அது மாதிரியான ஒரு மண்டலம் உரு உருவாகுதா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு இருக்கக்கூடிய விக்ரமுக்கும் ஆர்பிட்டு கடையில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பரிசோதனை ரெண்டு சேர்ந்து பண்ண பண்ணி பரிசோதனை அது வந்து எப்படி பூமி மண்டலத்தை சுற்றி இருக்கிறதுனால நம்முடைய வானொலி இல்லையா அது அது மாதிரி அயனோஸ்பியர் மாதிரி வேற 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 ஒரு இருக்குதா அதனால வந்து 
கேள்கூடிய ரேடியோ லைக் எப்படி என்ன வகையில் அப்படின்னு கருத்துவதற்கான உணர்வு பெருசாக இருக்கு இந்த வகையில நிலவை நிலவையும் அதனுடைய சுற்றுப்புறத்தையும் சரியாக தெரிந்து விடுவதற்கு அடுத்த கட்ட அடுத்த கட்ட முயற்சி இது சத்திரம் ஒன்று பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் அந்த தலையில் இறங்கி பார்த்து தொழில்நுட்ப ரீதியாக தலையில் இறங்கணும் இறங்கினா பிறகு இதெல்லாம் இருந்தால் உறுதிப்படுத்துவதற்கு வேற வேற தொழில்நுட்ப ரீதியாக அதை பார்க்கணும் ஓகே இந்த விக்ரம் லேண்டரை பற்றி ஒரு இன்னொரு விஷயம் இருக்கலாம் பதினொன்று நாட்கள் தான் இதோட ஆயுட்காலம் வந்து முடியும் வந்து அதுக்கப்புறம் எரிபொருள் எல்லாம் தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம் இந்த பதினான்கு நாட்களுக்குள்ள ஒருவேளை விக்ரம் லேண்டரை வேற இடத்துக்கு நகர்த்த முடியுமா அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஏதாவது இருக்கா விக்ரம் இதை வந்து நகர்த்துவது அப்படிங்கிறது தொழில்நுட்ப ரீதியாக தொழில்நுட்ப ரீதியாக எங்களுக்கு வந்து எரிபொருள் இருக்கும் பட்சத்தில் திரும்ப மேலே போய் திரும்ப கீழே கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அப்படி பயணிக்கணும் அந்த தூரம் வந்து அப்போ தான் அதிகமான பொருட்கள் போகணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ நிலவு இருக்கு நிலவு வந்து சுவர்கள் இருக்கிறது நிலவு வந்து அதனுடைய செடியை வந்து சுற்றி இருக்குது இருபத்தி எட்டு நாளில் ஒரு முறை சுற்றி இருக்குது அப்போ பதினாலு நாட்கள் இந்த இடத்துக்கு இருக்கு ஸோ பதினாலு நாட்கள் கிடைச்சி பார்த்தீங்கன்னா எந்த பக்கம் இருக்காருமோ அந்த பக்கம் வெளிச்சம் வந்து இருக்கா இப்ப நீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி பணம் அப்படின்னா இப்ப வெளிச்சம் இருக்கும்போது இங்க இருக்கணும் அப்புறம் அது இரவு வந்தா பிறகு இந்த இங்கே இங்க இருந்து இடத்து இந்த பக்கம் போகணும் அதாவது பகல் நேரத்துல நம்ம நீங்க நம்ம நாள் நீங்க பேசிட்டு இருக்கிறோம் பெங்களூர் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ மாலை வந்ததையும் உடனே நம்ம அமெரிக்கா போனோம்னா அங்க பகல் நேரமா இருக்கும் இல்லன்னு இல்லை ஆனா அது போவதற்கு நிறைய செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக அதுக்கு அதிகமான அதிகமான இருக்கிறது இருக்கும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக முடிஞ்சுனாலும் கூட அது திரும்பி எடுத்து சுற்றிலக்க போய் திரும்பி கிடணும் அப்படிங்கிறது இன்னொரு முறை எப்படி விக்ரம் வர்றது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டமோ அதை விட இன்னொரு பெரிய கஷ்டம் பண்ணணும் மேலே போகணும் மேலே போயிட்டு அதே மாதிரி சுற்றி அதே இடத்துக்கு மெதுவாக இறங்கணும் அது வந்து தொழில்நுட்ப ரீதியாக மிக மிக கடினமான ஒரு காரியம் அதனால அந்த இது வந்து இப்போ இப்போ தச்சனை பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா திருப்பி போனோம்னா திருப்பணும் இறங்க வேண்டிய இடம் வந்து அதே மாதிரி இருக்கும் கடைசி பதினஞ்சு நிமிஷம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டமோ அந்த கட்சி நாங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஆனா ஒரு ஒரு சொல்லும் போல சொல்ல போக முடியும் அது இங்கே அமெரிக்காவுக்கு போயிட முடியும் இல்லைன்னு இல்லை ஆனா அமெரிக்காவை போவதற்கு நாங்கள் பல வருஷம் கழிஞ்சதுனால பின்னிக்கு போகலாம் ஆனால் பல வருஷம் பண்ண முடியல பின்னால் ஒரு நாள் அது நடக்கலாம் ஆனால் அதையும் தாண்டி இப்போ 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 எப்படி நாங்கள் வந்து பகல் கசூரியோ இருந்தாலும் கூட இரவு எப்படி நம்ம பார்த்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி வேற வகையில் எரிபொருள் இல்லாமல் இல்ல வேற பொருள் அங்கே வந்து மின்சக்தி உருவாக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா அதை பண்ண முடியும் ஆனால் தட்சணத்தில் விக்ரம் அது மாதிரி இல்லை